En dan is uh, alles in gereedheid gebracht om de wedstrijd te gaan beginnen. ASWH, vorig jaar gedegradeerd uit de tweede divisie. Heeft uh, een groot aantal nieuwe spelers uh, in huis gehaald. En is uh, volgens Ingewijde nog op zoek naar de juiste speelwijze. Staan inmiddels op de elfde plaats. Zes punten onder sportlust. En de wedstrijd is in gang gezet. En maar Antonioli kan de bal zo uit de lucht halen. El Caribacci kaatst goed. En dan is het Watson die op kan dribbelen met de bal. Kan rustig kijken. En dan is het een kopbal. Bij de tweede paal, een kopbal van Oeja. ASWH uitbrekend. In de breedte gespeeld naar Den Heten. Den Heten gaat schieten. Antonioli met pijn en moeite die bal tegen weten te houden. Is dat die? Naar Meijering. Had die bal dan uh, te ver van de voet als springen. Ben Nadi komt nog wel in balbezit. Is het al Madi. Maar de lopbal van Ben Nadi. Te diep. In de breedte gespeeld naar Patrick. Gaat op uh, avontuur. Maar zijn schot mist uh, de, de juiste snelheid. Lange bal in de breedte. Op het hoofd van uh, Montero. Is dat hij. En dan is het El Carbacci. Krijgt de schietkans, maar schiet de bal hoog over de goal van Antonioli heen. Schrever verliest daar het duel op het middenveld. Is het Montero die voorbij gelopen wordt. En dan is de voorzet van Oeja niet goed genoeg. Amali moet twee man voorbij. Is het Isatti die bijsluit. En dan via de rug van Den Hete in de handen van Doelman Kok. Ben daar die weer naar de hoek van het veld gegaan om de hoeks op te nemen. Gooit die bal voor de goal. En dan is het Mulder die met het hoofd de bal nog wel kan verlengen richting doel. Op Den Hete die zijn schoesel nog uh, moest uh, vastmaken. Ben daar die. Recht op Doelman Kok af. Zonder... Uh, Risico de bal over zijn eigen doel had heen geteeld. En dan krijgt Sportlus de hoekschop in de 48ste minuut. Hoekschop van Ben Dadi. Wordt weggekopt bij de eerste paal. Meijering. En is daarvoor zet op Patrick te scherp. Zo in de handen van Doelman Kok. Is het van de voort die onder de bal doorgaat? Is het uh, ASWH wat uitbreekt? Is het een uh, overtal in de 16? Oh, en dan is het maar goed dat die, uh, het aanvoerder Oeja niet uh, uitkomt met zijn passen. Anders had hij de bal zo voor het intikken bij de tweede paal. Oeja. Kan daar uh, zomaar iemand uh, wegsteken? Ja hoor. Ja, nee, en dan is het hem. Geweldige redding van een Antonioli. Stuurt Ben Dadi weg. Ben Dadi. Bal voor de goal. Oh, en dan duikt Patrick de ronde door. En dan is het Schrever. Ja, doelpunt. Ja, nee. En hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd. Het is buitenspel voor Wesselmeijering. Krijgen we wel meteen de... Wissels aan de kant van Sportlust. Werd uh, de eerste ingooi nog uh, afgefloten vanwege het feit dat hij niet op de juiste plek was. Is het de overtreding van Mulder op Nelen die afgefloten. Ben daar die achter de bal. Dan is het Patrick met het hoofd, maar die kan de bal niet naar beneden koppen. Met als gevolg dat hij over de goal van Kok heen gaat. El Carbacci. Gaat die bal wel onder het lichaam van Antonioli door. Maar hij schuift hem langs de goal van de velden. Net nog geblesseerd op de grond. Schot gaat over de goal van Antonioli heen. Bergvens. 
Ziet daar uh, Duisterhof. Duisterhof, Duisterhof over de goal. Ja, een opgelegde kans van de mee opgekomen Juri Duisterhof. En die tilt hij dan uh, net over de doellat heen. Eerst staat hij in de breedte naar Benda. Die Benda die gooit hem bij de tweede paal. Oh, en dan is het opnieuw duister of maar ik op die bal nu voor de goal langs. En het is Benda die, die de bal voor de goal gaat brengen. Brengt in. Oh, en dan gaan er drie uh, man onder de bal door. Maar uh, er is ook al uh, gevlakt en gefloten voor een buitenspelgeval. Dus ook als de bal wel in het doel was verdwenen, had de goal niet geteld. Gaat Doelman kok de bal nog een keer klaarleggen om die vrije trap te nemen. En dan is het scheidsrechter Ter Brake die een einde maakt aan de wedstrijd. We eindigen de wedstrijd zoals die begonnen is met een 0-0 eindstand. Ik weet niet hoe u het ervaren heeft, maar ik heb een saaie middag gehad. Slechts een paar kleine kansjes hebben we kunnen zien. En dan is het ook niet verrassend dat die wedstrijd eindigt in een 0-0 stand.